天啊，这回坐后面好不好？哎呀。我没有办法挨着他们坐。现在这座位有没有什么原因啊？我觉得不是座位了，这次。啊，座位相邻的两。哇！要不再来？哦，我跟你啊。这三组一起比。三组一起比。哇塞，那不敢。你看大家都不敢坐，这边会不会三对二啊？我们坐这好了，这样。好，来，你坐坐坐。我觉得这个位置很危险。应该不会，不会有同一招。用同一招的话，你们就很丢脸哦。大家坐的座位都选定了吧？不会这么老套吧？什么意思啊？这次的座位和你们的对战。不要，是没有关系的。我就知道，我有同一招。我们也不是那么傻，不会同一招连续用。好，这一轮有请仅有一支两人乐队，就是我们的周杰琼和周晓鸥，两位将获得闪光制作人张亚东老师的助力。可以。请注意，这一轮的声浪值排名。我们是根据重组后乐队成员的平均声浪值，啊，了解。三 ，yes yes。好，接下来我们将会公布第三场音乐节的九首歌单。哦，我用手中的 OPPO Reno 七来逐一播放歌曲，来。争抢，祝贺你们获得这首歌的改编权。那么顺。哦耶！王静文要跳舞哦。祝贺你们获得了你们第一顺位想要的歌曲。我们每次都这么顺利。所以暂时将你哦，哦，算了。哇，两波。哇哦，怎么这么多人？有三组乐队希望要唱《Last Dance》，根据现有组合乐队的声浪均值，更高的是梁龙信和吴莫愁。没有人抢，恭喜获得歌曲的改编权。哇，这首歌不错。桥上走的那一句，我没有哇！马上起立了。根据现有组合乐队的声浪均值，更高的是萧敬腾、王林凯、张碧晨。两队的平均声浪值，更高的是。不用听了，我知道了。李玉刚、芙蓉、北极人集。噔噔噔噔噔噔。在心中拍打着卖瓜。哇！你来。一起吗？一起来。叫有气势一点。哇！强吧。祝贺你们获得了这首歌的改编权。再没有的话，我就选到了，很顺利啊。这个没人抢嘛，也有点失落哈。就就由我代表吧。有人要抢吗？我们啊。就只有这个了，还抢不抢？我们要抢，不好意思，这是我们首选，不好意思。在两队当中，啊，声浪平均值更高的是杨丞琳、杨坤和祝新杰。<笑>楚哥、文杰，你们只能选下一个了。对，楚哥加油！有我的歌，有我的歌，竟然歌。你走了，你无彩色的人线光。选歌的过程就全部完成了。
，但是、啊、规则才刚刚开始。嗯，不会互相换歌吧？刚刚选的不算。规则是从上往下换一下位置，真的假的啦？啊？啊没有了，没有了，哪有这种规则？没啊！千万不要这个刨根去拔了，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有换位置这个事。哦，吓人，吓人了。但是，第三场音乐节的竞演规则，请看。第三场音乐节，我们将把九支乐队分成三组，组内竞演。每组竞演获胜的乐队将全员保留，失败的乐队可能要面临重组的风险。同时，成员在下一场竞演当中可能会被轮空。本轮的分组跟你们的座位无关，但是刚刚已经决定了。啊？曲目列表当中每三首歌是一个主题，刚刚通到头一个主题的三支乐队形成了一个竞演组。啊！我们我们三组听到是两个年轻的队，一个是胡雨桐他们，还有一个是唐汉霄。我呢没有害怕的感觉，我我有点特别渴望，想马上听到他们的编曲。我们三队打吗？对啊，不是我们三个一组吗？因为上一轮玉刚老师我们我们打嘛，这一轮我们可以一队，这都很好。结果是互打，我就觉得啊，就是缘分吧，还是缘分。阿月，阿月，阿月，翻脸不认人了啊！没有啊，翻脸不认人，我们是彼此 PK 的啦。对对对，这个节目就是开心，大家一起玩乐，然后、啊、否则在这个节目就无聊了。咱们跟他们还有谁？小欧哥啊，我那我们对手就是他们。呃，下一个。我们根据分组，请大家交换一下位置。走吧，哇，太刺激了，好刺激啊！除此之外，第三场音乐节，我们将迎来第十支闪光的乐队。哦哦哦，踢要踢馆哦，不会要再来一首歌吧？千万别个什么一一周写两首，真的，他们将参与到。三个主题舞台的其中一个赛道，什么？将会参加《听见记忆的声音》这个赛道。为什么？原因原因是什么？他们的歌也是记忆的声音，就得说将来我们要多一个竞演组。对啊，太惨了。所以，听到记忆的声音是闪光追逐赛道。什么意思啊？什么意思啊？等一下，等一下，这个图也太难懂了吧！太复杂了。什么呀？这是？好复杂呀！闪光追逐赛道有四支乐队参与竞演，你们已经知道了。周叶秋，你控制一点好不好？这很严肃的。前两名的乐队全员保留。闪光退赛道每个主题舞台第一名全员保留以外。还将通过合作曲目对决的方式，产生第三个保留乐队的名额。这个听不懂，我也听不懂。不要急，也就是说，闪光突围赛道还有一个全员保留的名额，是需要你们两个赛道来竞争的。竞争的方式是，赛道内每支乐队出一人，表演一首合作曲目。声浪值更高的那个赛道，所属的声浪值第二的乐队全员保留，还要多一首歌的意思。对，所以真的要多一首歌。Oh my god！ 只有三四天而已。真的。Victor， I literally have I like legitimately I have no clue what's going on。咱们是这队这么做的。对，你看那队。我们很很平静。OK， 可是那边走，你看那边，你看那边。So we're performing together, but we're against each other. Yeah, that's right. Why? It's like um, cause we're a 音乐社交节目。好。Yeah. 好好。干了干了。明白了。明白了。明白了。明白。接下来我们将宣布两个合作曲目。哎呦，公路。要学着遗忘，学着疗伤，总要跌跌撞撞。现在我
写的。啊，你写的？打开车的窗。那一定是你啊。那很有优势啊。怎么唱来着，林小林？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，但是忘了。哒哒哒哒哒。然后副歌是什么？啊，对对对，好。好了，一个乐队派一个人，你们现在能决定吗？能，能决定。对。楚哥，你们队里面你们派谁？我派他。尚文杰啊。楚哥。楚哥，你好像并没有问过尚文杰啊。没有，没有，没有。尚文杰都不知道咋回事，楚哥搭的倍儿快，有谁？尚文杰，我把他派出去，他有第二次去跟人 PK 去赢别人的机会。对，我这个选择错误吗？没有，非常好，没错、啊，没有啊，我认为可以集体鼓掌了，非常好，非常有逻辑，非常好。所以，呃，他们已经决定了，文杰出来。我觉得楚哥是个可爱的大叔，一举手，一般人举手都是自告奋勇啊。然后他是举完手，就他，我拍他，关键是也没跟我说，真的让我啼笑皆非，就是，挺可爱的，挺可爱的大叔，嗯，我们也决定，你们决定谁？阿月，阿月出来，所以你们这边是杰琼出来，对，好，听见彼此的声音是尚文杰、阿月和周杰琼，还是老老规矩吧，来。石头剪刀布，他们用这个方式决定啊！去吧去吧去吧去吧！我是一个猪，暴帅。我猪，我我乐意唱，我我可乐意唱了。去吧，快！好，我来。朱心杰，好。这一轮开展的是现实创作，从现在开始到下一场音乐节的演出，一共是六天的时间，这中间。有且只有一次修改 demo 的机会，三天后编曲如果无法确定，那么这次的表演将可能会失去灯光舞美的加持。失去灯就全黑演，就是一个黑屋子。就是你播出的时候是一个电台节目。哦哦，真的这个真的能实现吗？您是说全黑吗？对，不可以。楚哥，楚哥兴奋了，我。楚哥才是气氛之王，所以，请大家一定要抓紧时间。各位，第三场音乐节现场，我们再见，加油！再见。没问题。一定。各位晚上好，欢迎来到全国首档音乐社交综艺《闪光的乐队》。在这场音乐节，他们将被分为三个主题舞台进行竞演，其中“听见记忆的声音”就是闪光追逐舞台，会产生两支保留乐队；而“听见彼此的声音”和“听见希望的声音”则是闪光突围舞台，将会产生。三支保留乐队，接下来我们马上开始第三场的闪光音乐节上半场的竞演。啊，怪不得我觉得人怎么那么少，原来有好几组都在那儿。对，今天在现场还会有一个小变化，那就是我们这次录影启动了云乐迷。谢谢你们跟我们打招呼，谢谢你们用这样的方式跟我们相聚。当红好运等你来沾 ，OPPO Reno7 新年版将陪伴所有乐手，鸿运加深，记录闪光时刻。有请第一支竞演乐队，他们就是新加入的第十支闪光的乐队，欢迎 Wolf 藏龙。音乐这种事情，它是一个相对的，我只能说希望大家喜欢我们。会有一些小小的兴奋的、紧张的感觉，去做一个勇敢的尝试。我觉得有机会脱颖而出啊，所以就来吧。猫猫靠！王林，王林，王林，唱歌唱句好了。是胡梦洲啊。
身体，从不觉苦，眼里苏醒，是夜莺凄凉的叹息，揭开旧约。见没谁风影，追随着笑声和马蹄，找到你。最光荣的牺牲，是英雄的宿命。灰烬的瞬间，心却在哭泣。生死的差异，不爱走喜悦或遗憾，离开这里，不想和月牙再交易，我穿越过几个世纪。感觉他们组合蛮强的，我不认识那个男生，但是我从他的气质当中，我能够看到，这是一个非常有音乐底蕴的一个孩子。迪克·君玉他的台风是非常好
，每个眼神，每个动作。最惊艳我的还是黄玲姐的古筝，压得特别恰到好处，嗯、有点把我给震到了。确实有压力，压力就是一个动力吧。虽然很大的压力，我也会有自己的这种应对的方式吧，就是以不变应万变。大家好，大家好，我们是卧虎藏龙,龙，对。<笑>咱们先问问观战的乐队怎么样，感受到压力了吗？想要加入我们吗？<笑><笑>呀，谢谢谢谢谢谢老师，谢谢。哎，对不起，华善老师，我可我可以说两句吗？请，因为我特别特别喜欢黄龄老师的歌。哦，对，当年还冒昧的翻唱了一下您的那首《刺挠》。刺挠。对。啊，对。呀。对，对，对，杨坤，你看到即刻怎么样？好的不得了。他一直在上各种乐队的这种音乐节呀、电音节的节目，他已经有了那主唱的范儿。我觉得没毛病，对他来了，对我们来说是个伤害，痛苦。哈吉克老师是我助教，就他也是我的老师。那会想要跟他一起一起组队吗？这没，他只想跟我组队。<笑>你不可以走，<笑>可是很霸道总裁呀。<笑>好，三百位乐迷朋友，如果你们喜欢《卧虎藏龙》，请为他们点赞。当红好运等你来沾，全新 OPPO Reno 七新年版点赞时刻现在开始。谢谢各位乐迷。哦，现场投的。投我们吧，投我们吧，我们第一次来。好，谢谢各位云乐迷，谢谢卧虎藏龙，各位请台下就坐。谢谢大家。哇，这是什么手机？好赞哦！我给你拍一张好吗？哦哦。马上我就要请出的是你们的竞演对手，让我们欢迎甜心摇滚兔。萧敬腾、王林凯、张碧晨。音乐部分，我们简单聊一下吧。好，因为我们上一期做的是摇滚跟朋克的结合，这一次希望百分之九十全是正统的朋克。<笑>然后。我们还是要有一些神秘感，所以前面我希望就是我们说的保留原曲的传递感。对，然后 key 的话，其实我们是定的原 key 就，你想我们喊喊看好不好？还可以快，这速度快。哈哈哈哈哈哈！我们就是唱我们的极限的位置，高的就交给 B 级。对对。那个音区就会好听。对对对，他们两个把这个乐队的大基调其实已经定下来了。在他们这个大氛围之下，我去找到自己的角色，然后看看我能做些什么。哇、哦，最后有点难啊！你就别弹了、啊，不行，我一定得帅。哦<笑>、oh, oh, ，OK OK。哦，我也哦嘛，我不用。你不用哦、oh, ，你你要哦、oh、也可以。我不，我不。哦、oh, ，我不。哦、oh, oh,。你这呃啊呃呃呃！不用你不用学我了，你不用学我了，你随便啊。啊行，那我那只是一个氛围，那我就不二了啊。他们两个看起来是肖老师是很稳重，鬼是那种有点飞的，但是其实两个人互相有重叠的。部分，我们互相之间产生刺激的时候，又都会很飞。跟他们在一起演出会非常澎湃。可以直接上台，走吧。我们的默契十足，有谁来踢都无所谓。就多看一组表演嘛
我觉得摇滚兔肯定是第一做一些音乐什么的其实应该是说对不起鞋
不是，不是，不是啊，不是，我解释一下，是这样的，就是一开始，呃，我们在群里面讨论编曲的时候，就是他都会让我们大家各抒己见，他就是尊重大家的意见，然后到最后自己开始出呆帽了。就不是，我我我必须解释，其实我，我觉得啊，我们就是各司其职吧，我就是做那个最后收尾的那个人，嗯。对，我觉得肖哥一直在把控整个过程，包括整个结构，我觉得可以从肖老师身上学到非常多的东西。对，好，当红好运，等你来沾 OPPO Reno 七新年版点赞时刻，现在开始。嗯、好，谢谢三百位与愿币朋友们，再次谢谢甜心摇滚兔，三位，台下就坐。接下来我们要请出下一支金言乐队了，他们一直在尝试着国风和其他音乐的跨界融合。哦，让我们欢迎金刚飞龙乐队，李玉刚、福龙飞、金润吉。三二一，站站站站站站，开始。来，好像要，这俩好像要夺冠军的感觉。咱每次开场都觉得要夺冠，哎呀，完最后一票。萧敬腾跟王林凯两个人默契，长得也帅。曲目列表当中每三首歌是一个主题，刺激。怎么又来了？不要紧张啊！不会不会不会不会不会，缘分啊缘分啊，怎么会这样？萧敬腾、王林凯，还有毕晨。哦，挺强的啊！真的是冤对头。这首歌在改编上可以说困难重重吧，因为这首歌太耳熟能详，几乎是大街小巷、妇孺皆知。我的意见就是，可能我们的主歌的旋律都要重新写，和声很关键。对，我们要拿出制胜分的那个东西。萧敬腾他们选胡广生，他也一定会拿出一个啥东西来。我们可以突出氛围，或者找意境，最后用它去结也没问题。如果是完全不一样。打破它，然后又会有风险。哎呀，就是在那样的矛盾的过程当中，最后还会感觉说不破不立，还是拼一把。千年的迷魂。那个尾音它都、哦、都是落到这。对对对对对，嗯。所以我们其实完成度还算蛮快的，因为当天晚上我们弄到早上六点嘛，就弄完了。我为心碎，风流。这给扫吗？特别感谢几个编出我那个和弦之后呢，我可以立马很快速去把这首歌的一些旋律啊去创作了，嗯，起到一个非常非常大的作用。乐队名称怎么来呀、啊？傅龙飞，先把我们的名字先写一下啊。傅龙，哇，字好漂亮，嗯，对，哎呀，都名字都特别好，不是是老师写的好，没有没有，不不，老师长得好，谢谢。有这么开心呢？不是，谁夸我怎么这么害羞呢？<笑>这个咋整、啊？傅龙飞他就是一个挺好玩的一个孩子，就在一起就会很开心，他会逗人去开心，这是个活宝，<笑>太可爱了。<笑>你们小弟弟太活宝，<笑>我们三个人的默契度已经不用说太多了，其实一个眼神，彼此之间就已经非常懂了，对不对？<笑>我们一个眼神就懂，一切尽在不言中。加油！哎，舞台表演之后有没有信心？我不说，他们俩说。啊，我也不说，因为上次我们俩。必须你说，你年轻你不说。我上回说，上回有那么大的勇气说，哦，我们一定赢。那一比九，这次我拿倒数第一，看能不能给反个第一名出来，极地反弹嘛。
心里，与你共临，临时湖边弄清蜜，做个错事，错爱而人生认定就是你。再多痛历经千辛万苦在一起，再多梦数不尽在无数个夜里，我不停，我不停，我不停，也不一心碎，风流泪，梦缠绵，情有眼泪，断桥雪。才下飞，一人莫憔悴。是缘由无尽，逃不开缥缈宿命，最动听还是你的声音。我也曾累过、哭过、笑过，就这样放弃。可是命运让我还是执迷，走到了这里。太多的爱，太多的爱，哦，太多的爱，谢、yeah。哦，哇，这个这个，哦，好，这个有重哦，我打小就想长这么个长。哇，千年等一回是大家非常熟悉的一首歌，这次的改编力度也非常大。怎么想到这样设计的？跟我们大家来讲讲好吗？其实，当我们兄弟三个接到这一首歌的时候，其实内心当中也是慌张的
是延续经典，还是不破不立？最后呢，我还是认为不破不立，因为还是不忘初心。当我来到这个舞台上，就希望用国风去碰撞不同的音乐类型。那这一次跟两位兄弟在一起，又用我的国风触碰了润吉和龙飞他们的 R&B， 还有他的说唱。这个缘分可能就是千年等一回的缘分。金刚飞龙这名字也相当霸气啊！我们的这个队名挺中二的。<笑>我特别想问一个，就是中二是什么意思 ？Chinese R&B 的意思。哦<笑>、oh, ，中二，中二，中二 ，Chinese R&B 啊 ，R&B。哎，笑死我！我们拉拉票是吗？来，你们两个是不是有个动作、啊？来，好了，一、二、三，大家好，我们是金刚飞龙，宇宙不同。嗯。不是不是不是这样的，哎呀，对，好可爱，好啊，哎呀，对，金刚飞龙与众不同啊，对对，大家好，我是金刚飞龙啊，哦，好来，一，二，三，大家好，我们是金刚飞龙，好，好。金刚飞龙，与众不同。飞龙与众不同，我还没成功。哎呀，好有默契啊！总有一个人对不上。我们放弃吧，要不然。谢谢。好，很中二。没想到这么复古啊！现在三百位乐迷朋友们，请选择是否为他们点赞。这个歌改变了实在太大胆了。我还是感动了。很多人说，很多节目在改编这些经典的歌的时候，是为了改编而改编，而且很多时候改的都不是特别成功。嗯，我想问问大家，对改编这种经典的歌曲都有什么看法？呃，我多年来在这个行业里面，我觉得很重要的一句话，就是不要 over produce 或者是 over sing。就是我,、嗯、我刚跟阿月讲说，哇，这个比例恰到好处。金润吉老师他，他他的那个改编真的是刚刚好，嗯，而且又融合了他们三个人的特色，所以我觉得融合还有尊重很重要。我想说，就很多歌呢，他歌的那个前奏一些东西，其实甚至比旋律都重要。比如梆梆梆梆梆梆梆梆这个，哎，有时候改编的时候会，哎，为什么没那个？哦，对，刚刚直接开始了。有时候我们会期待经典，万一他出来不这样唱，我们也不喜欢。就你到底怎么样才好呢？就他不这样唱也不行，这样唱也不行。是的。但是作为观众，我很喜欢。我自己觉得，这队里面没有李玉刚是不成立的，啊，因为他的声音一出来，有一种画时空的感觉。是的。你看他今天唱那个高音。音准极好，好到你汗毛都立出来了，是吧？对，这个歌如果要是拼意境，我觉得这歌是成功了，是对的。嗯，点赞完毕，谢谢各位乐迷。接下来我们要请出这个主题当中的最后一支竞演乐队了，让我们欢迎红绿灯乐队的莫愁、梁龙还有信。好，来，大家好，我们是红绿灯乐队。来，我们是红绿，这是我们的新朋友登哥。登哥，登哥，要让咱们信哥先说对这首歌的一个主体想法。嗯，我觉得应该要融合一些土耳其风的音乐，在一些日本的那种以上风格都不会出现。我们要把整个这个声光电多媒体装置艺术啪啪啪全部在舞台上布得满满的，然后最后全部拿掉。刚开始拿到这个歌的时候，我是就是很决心的选了这首歌。但是将你眼睛闭，这行不行？这听过吗，哥？听过。哎，我来一个 last dance， 给大家一个反转，到时候。第一句，所以暂时将你眼睛闭了起来，什么？就是你的气质，不用想什么学谁。这个设定它就是主唱，明白 ？OK OK。我主唱，我我我。你这第一句话，所以将你哒哒滴哒滴哒滴哒，把所有人全抓，你们开始跟我走了
아유. 이리 와봐, 한 좌우 줬어. 아유. 两位哥哥把好大的段落都让给了我让我去唱我真的是受宠若惊压力很大副歌部分你俩得表在一块所以你这个有段吗我看你昨天唱给我的这一幕是有段的哪里的啊你你你你你你你你你你你你你你你你你
样的花儿啊，有个爷们儿说你不必害怕。结束了吗？电视机最后关闭的那一刻，就像一场梦结束了。我稍微的也有一点懵，因为在这里边我还期待着信和梁龙有更好的发挥。龙哥唱的好少，太少。他没唱。对。但他出现的很重要、啊。对。他没有的话，后面就不炸了。好浪漫啊！对，那个他那个他,他一定有一个故事。那个。对对对。呃，龙哥，这个表演好像是到目前为止你。唱的最少，演的最多的，对吗？我唱了吗？杨<笑><笑>老师，天赐战斗。大家可以看到，其实，在整个里面分两个时空，一个是我在一个沙发上，是一个怀旧的时空；那另一个时空是信哥和莫愁在同一时空，两个人在有一种感情纠葛。其实每一个时代可能背景不一样，但在情感上有很多是类似，甚至于完全一致的，做了一个时空与情感的一个概念。这让我们想起了龙哥，不仅是一位非常优秀的歌手，同时还是一位新晋导演。所以刚才那一出是您的主意吗？信哥和莫愁的主意。啊？没有，我们不要你唱，你自己死要唱的，多跳舞就好了。大家，哎，我可以唱，我可以唱一小段吗？一小段就好了。他老拆人家台，你拆台为乐。谢谢观众朋友们也好。这个昨天一直他们在吐槽说，龙哥你在和不在都一个样。我得解释一下，我觉得我希望胡立登或者所有乐队吧，应该是那种要封就能封成魔，要静就能静成像一条河一样。就是我们这次其实就是一个，我觉得就是卧虎担当，我没有觉得任何大家的分配不均匀，因为每一首歌的处理方法和每一个作品的诠释都不一样。也许下次我们彻底就 rock and roll， 一定性格是 C 位打鼓，但是一个镜头没有，一句唱也没有，对吧？那也得干了这事儿啊，对吧？特别酷。<笑>我觉得乐队的分工是非常明确，每个人都有自己的角色担当。如果我们混淆一些概念的话，那这个乐队可能就是另外一个味道了。对，明白了。无论是谁，但是乐队的中心只能有一个，这不能改变。是的。三百位云乐迷朋友们，现在请你们开始选择是否愿意为这个表演点赞。两次了，我觉得他都是完全把自己当做一个，就是辅助大家表演，这这真的太不容易了。但是我觉得，就是梁龙这样的歌手，是不是就不适合当绿叶儿？你要说梁龙老师是绿叶嘛？好像也不是，他不是主 vocal， 可是我会记得他那个独白。画龙点睛的那个作用一旦到了，绿叶也会变主角。我如果要做绿叶，我要做这种的。<笑>说得好，说得好。接下来轮到观战间的六支乐队为他们当中的两支进行点赞，可以从配合度、歌曲的改编演绎、舞台的感染力三个维度来思考。各位，请开始选择。选两个人选，对，我们要选两个。谢长。那、嗯、舞台感染力肯定是这个了呀，还用说吗？直接给踢馆子踢回去了啊！萧敬腾跟小鬼，他们就是非常纯粹、很直接、血统很纯正的乐队的表演的样子。我我跟楚哥都还挺喜欢，呃，老肖那一组《民谣滚图》在我们这儿是满票。我觉得胡广生歌曲的整个变化度比较大，而且配合度比较好，然后乐队的感觉也是比较完整的。胡广生，他们把一个近距离情绪的。变成了一个表演性的一个演出，非常的饱满，完成度非常的好啊！铁小管兔也是满票。我觉得老肖跟小鬼这次也把就是 vocal 的一个重任交给张碧晨，虽然他们好像是站在旁边。
感觉好像是帮他合音，但是我觉得他们也毫不逊色，哦，就是谁也不抢谁的风头。我选这个。嗯，银玉刚老师，我的天哪，他的高音真的太，太好听了，我整个人真的鸡皮疙瘩都起来了。视觉和舞台的这种效果都挺不错的。好的，谢谢杨先生老师。这样子。乐迷和乐队都已经完成了点赞，最终声浪排名前两名的乐队将全员保留，后两名的乐队成员将有可能在下一场音乐节当中被迫轮空而丢失表演的机会。我们会单独向乐队们公布成绩。哇哦哇哦哇哦！紧张时刻到来了，我们要不别看了吧？开心一点吧，好像你知道结果了一样。我不知道，就是有点紧张了。要揭晓。听见记忆的声音，声浪查询，来你点，金哥先点，查询，大众乐迷声浪值两百七十，闪光音乐人声浪值四十五，大众乐迷声浪值二百七十五票，闪光音乐人声浪值三十三票，大众乐迷声浪值。二百三十七，很好啊，很好啊，三百个人嘞。闪光音乐人声浪值十八。该主题保留的乐队有甜心、摇滚兔、金金刚飞龙。谢谢，谢谢。这次太给力了，老师。我们继续加油吧，继续加油吧。Yes， 加油，加油，加油，加油。耶！你们的乐队暂未被保留。玲玲还不知道这个消息，那谁跟他说？你是队长，你跟玲玲讲。是，是，甜心摇滚兔和金刚飞龙，没有我们。我完了，咋了？买摩托真要哭啊！哎呀呀，你还真哭了！哎，这孩子，哎呀哎呀，这有啥的？没事啊，换女人合作而已。开心啦，没事啊，我还是会回来讲笑话的。对的，对对。哎呀，都怪我没学好那歌，你知道吗？哎，别说胡说八道。真是，不哭不哭不哭，开开心心的啊。没关系，节目结束我们三个去巡演。对呀。哎，你别骗我。好了好了好了好了好了，不哭了不哭了，好了，谢谢大家，我们吃火锅去了。对，我们继续努力。继续努力，加油！ Okay, 不哭，赶紧直接。不是保留，那不就是可能会散开吗？舍不得龙哥和信哥呀！哎呀，好难呐、啊。接下来，我们将在舞台上看到的是两个合作舞台的表演。第一个合作舞台来自于“听见彼此的声音”主题的代表。代表这个主题出战的三位，在第一次组建乐队的时候，就结下了一个错综复杂的缘分。而这一次，他们终于在舞台上完成了正式的合作。欢迎张震岳、尚文杰、周杰琼，每队派一个代表。我可以一加一带个人吗？因为我的想法就是以你为主，但如果你想带人的话，那就很抱歉。呃，我没有想到，就张震岳老师这么的坚决。就我组个乐队，我想找个你跟我反差大的。你想争夺的是周杰琼。我跟你说，我刚刚就想带你。那你现在两人选一个，我不改了。哎，都错过了。祝贺三位组队成功！谢谢啦，阿友，谢谢谢谢，谢谢谢谢。拜拜，阿月，祝你快乐。当然不希望分开。我们俩一对儿，看谁要加入我们。我，啊，你拒绝了我。那谁？可能是因为我拒绝了他吧。一个乐队派一个人，我派他。阿月，阿月出来，杰雄出来。啊、uh, ，我觉得就是我们三个人就是相爱相杀
，你不要我，最后我还是来了。对对对,对。所以你说这个东西对吧？缘分就是缘分，对对对命中注定，命中注定，对对对，无法拆开。完事儿对，不就这样？拆开了又，又又又又在一起，这样。对。咱仨得在一块儿来一次。这你不觉得很有趣吗？这是一个一个，知道造化了。马上就要上台表演了，来吧，沾点红运，给我带来点好运气吧，出来吧，我的超强队友。这一次呢，我找到了归属感，是命运的安排，让我们最后又到了一组。能不管输赢，在舞台上面玩得开心是最重要的。公路的右方，无边的海洋。我怀疑我的梦想已经变了样。如果你有所期待，很抱歉，我会让你失望。摸索着未来，却一直回头望。有些放不下，有些不想忘。我知道你会感伤，但我已没有办法。
谢谢。阿月老师很少这么紧绷的感觉，他紧张是吧？这三位的合作，可以用错综复杂、历尽艰辛、九曲十八难来形容。不，当然了，今天还是合作上了。那我问阿月吧，这个迟到的合作感受如何？我们三个在一起，虽然呢、啊、错综复杂，虽然就是阴错阳差，但是呢，阴错阳差也差到哎、欸，我们现在这个这个状态，哎、欸，今天他们的表现是比我好的。嗯，对。你们有没有发现？哎，我、哦、看不见哈、啊。还有今天穿了一双黄色的亮黄的袜子。海绵宝宝，我刚刚叫他阿月宝宝，就很可爱。我打鼓的习惯就是我不穿鞋，那多了鞋子的厚度，我可能就是短时间之内就是不能适应。嗯，给我们讲讲这首歌好吗？我们知道《公路》这首歌是当时纵贯线的时候您自己创作的，对，是由您自己的一段故事，对吗？对，那个时候跟三位大哥就在讨论了，我们的想法一开始就是要去做一个很长的旅程，跑很多城市。我们都在路上嘛，那我就写一首《公路》，然后大家都可以唱，很开心啦。就是说，三位大哥就是给我，给我这个小弟就是那么大的空间，可以去创作这首歌曲。中半线也十年了，然后再回头看自己的话，那这十年的确有成长。但是在那个时候，跟三位大哥真的是学到很多很多的事情，不管是在做人啊，或者在音乐创作啊，对，嗯。杰雄今天的表演。带着乐器也很特别。这个是我定做的电琵琶，上面还有我的名字。那一天他拿过来的时候，我我也没跟他打招呼，我直接去看那个琴。来，我们掌声再次谢谢他们，谢谢三位。谢谢谢谢。下一个合作舞台，听见希望的声音主题当中的合作表演，三位年轻人组成的全新组合，欢迎胡雨桐。王静文、朱新杰，请。哎，咱俩，咱仨可以来这个动作，哪个动作？啥动作？<笑>这行，这是不是行？这行啊，我都行。你们要跳啥，我都能配合。我不知道大家还记不记得我们第一次彩排的时候啊？当时我这脸都有点挂不住。我们两个是追求他的，然后围着他转。他会把打击垫拿出去，边打鼓边去找他。然后我会在他后面跟他一起围着他一起唱歌。这是我们的舞台设计，因为我们现在没有音乐。请。安贝老师、马老师、杨坤老师和这个唐潇老师和我们李老师提提意见。你们弄成这样，我们哪敢有意见？<笑>非常好。<笑><笑>我们我们改，我们保证我们在上台的时候能给大家一个满意的答案，绝对不够我们三个战队丢脸，必须把舞台玩出来，玩好。我也不知道你信心是哪儿来的，但是我说好。<笑>我觉得你不可以笑，很严肃。继续来，好像有点合理，有点合理，有点合理。<笑>你真的不知道要做什么东西的，就说就 two step 就可以。不就黑，走！不就黑，走！然后我们会有个 ending pose， 一起唱，啊对，哦，这这这，插呀插，插没了，该插快的快插一个，啊插一个，好了，咱们这个组合我完全想跟他俩解散了，哎，咱们一直这样下去吧，等一下，你不是嫁给他了吗？嗯、<笑>我现在感觉想想娶了你啊哥，<笑>我受不起，我吓死了。
马上就要上台表演了，我要沾一点红运，好运气都给我，我要把我的最强队友召唤出来。他毕竟是代表我们板块出去战斗，还是希望能多留一组是一组吧。王俊文太可爱了啊！祝贺三位精彩表演，谢谢我们台上的乐手老师，谢谢谢谢三位一步到我们的访问区。他们改的很方向是对的，对，很有 disco 啊，八十年代的那种 disco 的感觉。最重要赢在整体，他的造型是绝对是佳的。他这种冷峻的诙谐、小幽默，我蛮能 get 到他们那组的点。小静雯老师真的是有点东西。<笑>你跟他们的合作让我感觉你整个人又放开了一点，能再给我们展示一下吗？刚才那个舞蹈动作，我们就你你喜欢的那一段，我们一起搞的那个。拧灯泡吗？啊。他总是只留下电话号码。冷不堪，让我送他回家。你说你也曾经爱上过他，曾经也同样无法自五六七八七七。我学的跟他们不一样啊，抱歉。<笑>王俊文在这里好像也挺合适哦。完了，有人吃醋了，感觉嗯。哎呀，可逢场作戏吧，你这是。<笑>您用的词语相当的震撼呐！哎呀，相当哇塞了啊，好可爱
汉潇是这样的，那天说这个剧情啊，我说静雯，你就当成这个是我俩在追求你。然后静雯，你知道说啥？说哎呀，有点令人作呕。<笑>这是要做饭。对。<笑>客观的说，我觉得真的真的挺棒的。静雯能做到这一步是我完全没有想到的，所以如果我们不分开的话，还有很多的可能性，千万不要被他们俩拐走。世间先预留了这个啊希望啊，祝贺三位非常成功的表演。现在请三位先回到我们的座位上来，请。现在呢，两个合作曲目已经完成了，呃，我们的三百位云乐迷朋友们。接下来这个部分你们要进行点赞了，点赞是二选一的，在两个主题的三支乐队当中，只能够有一个主题拥有两支完整的乐队。喜欢张震岳、尚文杰和周杰星表演的，请在点赞页面选择曲目《公路》；喜欢胡雨桐、王静文和朱星杰的，请在点赞页面选择曲目《失恋阵线联盟》。你们的点赞将会决定哪个主题下三支乐队会多出一个，保留全员的名额。当红好运，等你来沾。OPPO Reno 七新年版点赞时刻，现在开始。谢谢各位云乐迷的支持和点赞，点赞的结果我们将会将六支乐队进行公布。非常紧张的时刻。对，哎呦，紧张啊！交给你了，交给你了。打开小程序，乐队。哇，哦，厉害了啊！合作曲目《声浪查询》，请选择您所在的合作曲目。那我们就应该选择公路，对吧？嗯。Yeah. 点击公路，我们就可以查询到接下来我们到底是赢。还是输呢？公路必胜。追恋阵线联盟。我恭喜失恋阵线联盟获得更高声浪。那就是我，就是我们这组。辛苦了，辛苦了，辛苦三位。我现在都忘了怎么扭了。为了庆祝，我们一定要复制一下静雯的动作。哎哎哎哎哎哎哎哎！感谢您精彩的演出，很遗憾未获得额外保留名额。哦，就我们又输了。对，我们这个赛道只能够有一个保留，对，保留的那个乐队。卷不了别人，只能内卷了。我们三次现在比呗。那如果不能被保留的乐队会面临什么？拆散。拆散。又要重组，寻找音乐新伙伴，又要新伙伴的，对啊。找呀找呀找朋友，找到一个新朋友。嗯，终于收工了。我有才，你开心吗？开心，为什么开心呀？因为一会儿又要去音乐社区了，回宿舍了。够够够！哇哇、啊，这个是火锅吗？哇你是不是君？可以啊，我是君，那我坐这儿吧。你你坐坐坐里面吧、啊。哦，这个烟大到他们要怎么拍？这把烟我坐下了。欢迎各位女生来到闪光的乐队 After Party 的女生之夜。导演组为大家准备了一个丰盛的火锅晚餐和养颜炖品，希望大家放下疲惫，在暖心夜聊中度过一个愉快的夜晚。谢谢，好贴心。这个可能。好，谢谢。这个蓝莓。我们话题是什么？我们在这节目里有没有遇到什么尴尬的瞬间？那就要问最尴尬的王静文呢。<笑>你有尴尬的瞬间吗？有很多次，例如现在。<笑>他永远都可以很尴尬，但是又可以很活络，就是一个很矛盾的体质。但我觉得最尴尬还是刚刚第一次见面的时候，我觉得非常的尴尬。好了好了好了好了。他在我旁边。
我第一次见面其实比我想象中要好一点，我本来以为就是各种白板对刷，我觉得超超尴尬呀，因为我可能认识的人不多啊，然后我又觉得大家都是，很多都是我没见过的前辈，就哎，反正我觉得第一次见面超级尴尬。对，哎，我发现一个特点，你是不是每次尴尬的时候你会大声的笑？哦，那没有，那没有，因为我我有的时候。控制不住自己的音量，因为有的人是会用大笑来缓解尴尬。嗯、你说马伯骞，<笑>马伯骞的笑是诡异的。嗨，哦，哈喽，哈喽，哈喽，你们吃多久了？还好还好，我们在聊尴尬的事。什么尴尬的事？就看你现在尴不尴尬。嗯<笑>、呃，<笑>我觉得我们这节目应该叫音乐尴尬类节目。<笑>每天尴尬的乐队，每天都是各种尺寸的尴尬现场，小型、大型、中型。屏幕上又有个新的话题啊，最不想跟以下哪一种类型的人做朋友？你是哪个？我其实比较没有办法做朋友的是不幽默的人。啊、嗯，我也是。但是说不幽默不会导致我不喜欢一个人，但是他可能跟我成为朋友的缘分就很少。我喜欢有趣有意思的人，话很投机，然后那个节奏感很对，这会让我觉得交朋友的时候更加的自在。哦，他是一个幽默的人，啊啊、他是一个幽默的人，是是是。哎、嗯，那如果是一个很有幽默感的人，很有意思的人，但是呢，他老在背后说你坏话，那知道你不行。<笑>这个当然就不行了，当然前提是这里没有所有这些，对对对，然后是幽默的，对对对。静文，你你你聊聊，你你受不了啥啥样的朋友？因为我之前没没有赚很多钱嘛，然后我之前的身边的朋友，然后现在知道我做这个行业，好像感觉我一天能赚好多好多钱，然后就拼命的管我借钱。然后就不还了，就是他们的意思就是啊，之前都是一起玩的，呃，我现在不好，你，你好了，对啊，你好了，你帮我，他们是道德绑架你，就就这样啊，啊，这太讨厌了，这不是朋友了哎，对啊，这不是朋友，这些人都该赶紧拉黑，我跟你说，我觉得这是一个这是一个机会。让你正好甄选一下你的朋友，哪些是真的朋友，哪些是假的朋友。而且用用钱来换换得这个真实情感，你也看透他们也好。而且往往这样的人他也不会对你感。就有有有的时候感觉之前好像还有很多朋友，现在没有什么朋友了。不会啊，你有唐汉霄啊。哈哈哈哈哈！碧晨呢？很专心的在用餐的碧晨。嗯。我还应该是 F 吧。哦、oh, ，一生气就说狠话。我是觉得，就我觉得，尤其是好朋友，因为我有过这种经历，就是两个好朋友在一起，我们都觉得为对方付出了很多，但事实上，可能我们的感情输出是不对等的，就是他是没有办法完全平衡的。你觉得你为他付出了很多，他也觉得他为你付出了很多，但是会有细微的不一样。然后，就是如果一生气就讲狠话的话，其实是很伤人的。一次可以，两次可以，但如果次次都这样的话，听的这个人会很难过。所有的亲密关系都需要更苦心经营。对，嗯，因为人的关系很脆弱，而且反而就是不能够说，因为你跟我最亲啊，所以，所以我我只是在发泄我的情绪。你应该知道，就没有什么应该不应该，对,对不对？对、嗯，要互相珍惜。嗯，这是什么？总是觉得自己长得不够漂亮，做什么都很没有自信，我该怎么办？这是个好问题。哎，我怎么觉得一般有这种焦虑的人，就长得一般都还挺好看的？<笑>其实台下我也是。特别没有自信的人，是特别特别特别没有自信的人。那些很内向啊。啊，对，而且确实很内向，就就经常看大家在聊，然后我就是也张不开嘴儿，也跟不上溜儿那种感觉。哎，不过确实是，以前因为我没有见过你的时候，就凭印象、荧幕上印象，我会觉得你性格特别张扬啊。对。但是我见到你以后，我发现你就是个不说话的小羊，就就是有点那样子。对，所以说其实这个世界上。
，就是有很多很多害羞或者是很多不自信的人。其实每个人都有自己觉得自己，哎，我这儿好像还不够美，那儿还不够美，只是你们都不知道而已。对，我觉得就是，嗯，美丽的标准没有错还是对的。嗯，人就是人，别管别的人的想法，要找一个方法。开始爱你自己，对，因为爱自己是最重要的。是我出道的时候没有女生有短头发，我还是很少。演你出道的时候我，我我头发也很短，是吗？<笑>你为什么不在？<笑>不好意思、啊，但是女团很少见，因为你真的就是很独特，你一眼会看到你就是很很中性、很帅气的打扮。人的想法不管，是你的想法是最重要的。对，我们也都是有自己不自信的那一面，但是。呃，专注听自己的声音，然后听你在乎的人的声音，但是要去判断他说的是对或错。嗯，单身多年一直没有遇到合适的人，我该不该将就？该不该将就？我觉得不该吧。不，你们要看下面那个注释很很重要。来自于三十三岁单身女青年，但是不要被那个数字捆绑、啊。他特地划出这个注释呢，其实就是。他的这个呃纠结，也是因为他对于自己年龄和这个社会上对于这个年龄的女青年的这种认知，以及可能会施加的压力。嗯，如果他二十三岁，他可能就没有这个烦恼；到了三十三岁，父母会催，朋友会比较，谁愿意将就呢？但是，请大家知道。现在这样的人非常多，你并不孤单，嗯，非常多，所以不要害怕，不要因此而被吓到，不要被你身旁人恐吓，因为真的非常多。如果很多，大家扎堆做乐队吧，<笑><笑>名字就叫单身女青年乐队，然后编号一二三四五六七，就是。<笑>你知道吗？该不该将就这件事情，其实我我我不会不鼓励哎，因为你将就了，搞不好。你本来觉得你没有很喜欢的人，因为时间培养，你发现了他的优点。我觉得是，是这个也是有可能的。我我觉得完全不能够就直接，嗯，一开始你就认为这是一种将就。对，我觉得一见钟情，然后日日久生情这两个东西都成立，就跟搞乐队一样嘛，先组一个，不行再再换嘛。<笑>对呀、啊。<笑>我们都可以用乐队，用乐队的概念去换，对吧？乐队不也这他也得换吗？还有有的乐队主唱尬好几个乐队呢。啊，当然我们不鼓励这个尬啊，<笑>因为有好多的乐队主唱，他是同时两到三个乐队的主唱，对吧？啊，当然这个不鼓励啊，但是确实是不，如果不好可以换。<笑>如果。掌握时光密码，可以回到过去。你最想对自己或者其他人说些什么 ？Amber 有没有？奶奶，奶奶，嗯嗯，可能那个时候就想要回回回到回家，因为我那个时我奶奶离开的时候，我还在海外。我的姑姑跟我讲，因为奶奶身体很不健康，然后我说，那我明天也可以，我我我订个飞机票，我回去。她说。别别来，奶奶是要你去工作，嗯，所以嗯，有一点我嗯嗯 ，OK， 呀，我到这里，好。一定超遗憾的。赞助播出。我挺简单的，我高中的时候有。呃，我是军鼓队的，就管乐队打军鼓的。那会儿有偷偷跟一个小伙伴一起练过架子鼓
。但后来呢，我自己就就缺席啊，有时候偷懒啊什么就不练了，就放弃。我其实是想，当时要是我咬咬牙坚持下来，说不定早就组乐队了。嗯，对，也不会说一直跟个独行侠一样到现在。那个年纪，那个时候学一门乐器，那个时间不会再来了。会啊，我觉得现在开始还是可以的，真的真的。<笑>所以我觉得你有这种憧憬，我觉得不管几岁，我们要把自己的爱好抓住。行，我现在就立一个 flag， 我七十岁开始练。<笑>爆裂奶奶。<笑>闪光吧，奶奶！闪光吧，奶奶！<笑>好随性，好自由哦，立了一个好远、好以后的时间。真不错，真不错，这是个 flag。下面欢迎已经吃得饱饱的张碧晨小姐姐带来今天的晚安曲。她说：“哇，这首歌很好听哎。”哇，还有彩蛋呢，欢迎李润奇小哥哥，吉他助阵，还有朱演，朱演嘉宾。确实很久没唱了。十年前呢，他说的时候是有一点点紧张，啊，毕竟是第一次在大家面前演唱这首歌。然后底下有四位导师，你在等待他们对你的判断。啊，但是在 after party 的时候，更多的是很轻松。他静悄悄地来过，他慢慢带走折磨，只是最后的承诺，还是没有带走了。想对我的狗说，我很感恩有他来到我家，啊，也希望他的老年生活可以无忧无虑，很健康。希望我可以来得及去拥抱他，跟他说我真的爱他。大家都会说啊，你弹琵琶的时候跟你平时很不一样。感谢我妈妈，我要对我曾经的自己说，嗯、呃，你应该再嗯、呃、勇敢一点，有机会的话多表白。然后谈一谈恋爱啥的。不怕天明，我想只是害怕清醒。我们一起 OPPO、Reno 七合张影吧。今天我们将继续第三场音乐节的下半场。第四场音乐节，我们将组成五个乐队联盟。啊、这个游戏有一个情感绑架的感觉啊！要拒绝了。先冷冷静一下，两位大哥。你有没有特别想要对他说什么的那个人？哎，那个钱要不要赶快还了？<笑>欢迎登录视频合作平台腾讯视频、优酷、爱奇艺，观看更多精彩内容。登录音频合作平台 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听。